guys! Welcome back again sa aking Least Tech Channel. It's me again, Lizelle. Ayan. So, for today's video is gagawa tayo ng full review ng ating Huawei Y7 P. So, now, isashare ko naman sa inyo yung kanyang performance. Kung paano ba siya sa gaming talaga. Kung paano ba ma-perform yung battery niya sa charging and all. So, I hope that you will watch this video till the end. And guys, so, without talking too much, is magsimula na tayo. natin ang kanyang testing. But before that, I would like to give a recap, a brief recap about its specifications. Aside from its enticing light refraction body design, which inspired by travel space, is yung nakagandaan nga sa kanya guys, is powered na nga siya ng Kareem 710F with 12 nanometers SOC and it runs on MUI 9.1 based on Android 9 and meron siya 4GB and 64GB internal which is really good na kasi malaki yung internal storage na yan. And 4,000 mAh battery capacity. Ang nakagandaan sa kanya guys is meron na nga siya 48MP AAA cameras. Aside from that guys, ang isa pa sa pinakamagandang feature ni Huawei Y7 P is ang kanyang under display camera punch hole design. Mas maganda siya kasi mas may enjoy mo yung display ng phone kasi nga maliit na lang talaga siya guys. As in 4.5mm lang yung talagang punch hole niya sa screen. So hindi mo talaga siya as in makikitang parang sagabal. May enjoy mo talaga yung screen and manipis ng kanyang bezels. So, yun, yun yung mga top features na masabi kong okay na okay sa YY7 p Now, how much more kung malaman nyo yung kanyang performance. So, guys, pagdating sa battery, tinest talaga namin siya para makita nyo dyan. Una namin tinest, guys, is yung charging muna. So, ayan, makikita nyo dyan na from its 42% ng kanyang uh, battery life, charge namin siya for 1 hour and naging 90%. So, more or less, to fully charge na siya. So, pagdating naman sa kanyang battery life, guys, papakita dyan sa screen yung performance niya. So, here, from its 51%, naglaro kami ng Mobile Legends for 30 minutes, and bumaba siya to 43%. So, konti lang din yung kinuhang battery life sa kanya, kasi nga may power saving naman to. And, yun yung isa sa nakagandahan sa kanya. So, most probably, if hindi ka naman diretsyo-diretsyong gumagamit sa kanya, tumatagal talaga siya ng 2 days sa'yo. So, okay para sa akin yung experience namin sa battery. And now, ipapakita naman namin sa inyo yung kanyang heating performance sa rin yun sa big deal sa smartphone. So, tingnan natin. Ayan. So, from 30 degrees Celsius is naglaro kami ulit ng game for 30 minutes. And makikita ni dyan na nag-increase lang siya to 34 degrees. So, hindi worst yung experience mo sa kanya. Like, heating, hindi ganun ka big deal kay Huawei Y7 P. So, okay yung performance niya doon. Approve sa akin. A little warm lang, pero hindi talaga yung to the extent na mainit na. Ayan, so now nakita niyo na kung mabilis ba siyang uminit. And so far, hindi naman siya mabilis uminit. At nakita niyo na rin kung mabilis ba siyang mag-charge. And for me, okay naman yung charging niya. So-so naman sa akin. Not bad na yon And sa draining naman is okay din. Kasi hindi din siya mabilis kumuha ng battery. Now, tingnan naman natin ang kanyang gaming performance. So, guys, makikita niyo dyan sa screen. Naglaro kami ng Mobile Legends. As experience namin, kaya niyo yung high frame rate and high graphic quality. So, very smooth pa rin siya, guys. Kahit pa mabigat na setting na yung uh, inon namin or ginamit namin. And mabigat na game din ng Mobile Legends. Pero very smooth. And isa sa nagustuhan nyo guys, why I like the gaming experience of this phone is yung screen niya. So wala na siya yung mga notch na nakakasagabal sa screen kasi uh, yun lang nga, mayroon na siyang 4.5mm na punch hole wide. So hindi na siya ganun kasagabal. So may enjoy mo talaga yung gaming experience mo sa kanya. And ayan, makikita nyo rin dyan yung experience namin sa Asphalt 9. Mabigat na game din yung Asphalt 9 guys. And so far so good din yung experience niya. Very nice yung graphic quality and ang nagustuhan ko pa sa kanya guys is loud talaga eh. Loud yung speaker. So wow, mag-feel mo talaga yung gaming mo sa kanya. So yung graphic quality good na good kay Huawei Y7 P. So kung isa kang gamer, may enjoy mo yan kay Huawei Y7 P kasi okay naman siya. Hindi ko pa nga lang nga siya na-try dun sa mabigat na game like NBA. Pero, ayan, sa mga larong yan, nakita nyo naman kung gano'n siya kaganda. So, feeling ko, maganda rin naman siguro to sa ibang games na gusto nyo. Ayan, so, now that we're done testing its gaming, naputa naman natin ang kanyang camera, guys. Yung front niya, guys, makita ko sa screen. Ayan. So, makita nyo na decent yung front camera performance niya. As in, maganda naman siya kasi maliwanag naman. 
And clear naman siya, guys. Hindi siya exaggerated. May camera kasi na sa sobrang OA na ng AI is hindi na siya close to natural. Yung nakagandaan kay Huawei Y7P, guys, is hindi nalalayo sa original mong beauty yung kuha niya. So, maganda siya. Maganda yung pagkaka-AI nila. Makikita niyo rin dyan yung sample uh, vlog ko na try ko mag-vlog uh, gamit yung front cam. And, ayan na nga siya. And so, nandito ko ngayon sa mall. At, guys, sano mall. Tapos, ayan, dinas ko yung front cam niya kung okay. So far, okay naman, guys. And now, nakita niyo na yung performance niya sa camera and sa vlogging. And so far, ma-advise ko naman siya sa vlogging. Basta meron na kayong uh, monopad na mag-assist para sa kanyang uh, stabilization. And of course, saka proper lighting din. Ayan. So sa rear cam naman guys, makikita niyo yung mga sample shots ko. Actually, maganda yung rear cam niya kasi malinaw at hindi overly saturated. Okay at sakto lang din yung kanyang sharp details. So para sa akin, sakto lang din naman yung performance sa rear cam. Nagaganda din ako sa kanyang blur effect kasi malinis din naman. Perfect yung camera for the social media uploads like Instagram. And yung nakagandahan din kasi sa kanya is sa low light. Makita niyo yung sample shots ko. Dahil sa night mode niya, mas pinaganda pa yung kuha. Kasi ba diba, may mga camera maganda nga sa daylight. Pero sa low light guys, is pumapangit na. Ito kay Huawei Y7P. Actually, parang trademark na to ng Huawei. Pagdating sa low light, maganda talaga yung kuha ng camera nila guys. At mas pinapaganda pa nila dahil sa night mode na yun. Appreciate ko yung low light nila, yung night mode nila. Two thumbs up sa akin yun. And even sa front nila guys, na-appreciate ko kasi may automatic na light ambient na kahit madilim or kahit hindi masyadong mailaw or maliwanag yung area, para mas magiging maganda pa rin yung kuha. So, yan, na-enjoy ko guys kasi nga um, pwede ka makakuha din sa kanya ng wide angle which is bihira lang sa mga budget phone. ba diba? Na-remember nyo yung Nova 5T. May wide angle siya. Pero medyo may kamahalan yun. Ito kasi guys, sis, nasa price na siya ng 9,000 plus. Or sige, sarado nating 10,000. Pero may wide angle na siya. Isa kasi sa pinakamahalaga sa camera is yung wide angle talaga. Lalo na kapag picture ka ng magandang scenery. Mas ma-appreciate mo kasi yun kapag may wide eh. Kasi kapag wala, kailangan mo pang talagang lumayo doon sa area para lang makuhanan mo yung pinaka-view talaga ng, ng, ano, ng place. So, na-appreciate ko kasi meron nga siyang wide angle. So, ayan na! Nakita niyo na yung whole performance niya pag galing sa battery, sa charging, sa camera. And, ayan... Makita niyo talaga na sulit na sulit na siya. Worth it na siya para sa akin, guys. As what I have said, budget phone siya. Ayun, siguro yung downside nga lang niya is micro USB. And the rest of it, okay naman yung kanyang specification, yung especially yung Kirin 710F power na yun, guys. And of course, yung storage malaki, yung camera din niya, guys. Yung 48MP and yung punch hole niya. As in, bihira ka lang makakabili ng budget phone na punch hole camera na din. So, yan. All in all, guys, approve. Okay naman yung experience ko sa kanya. So, yun, It's all up to you pa rin kung ano yung mga comment nyo sa kanya. I-comment nyo below. So, ngayon, isasabihin ko naman sa inyo yung, yung experience ko sa kanya na wala siyang Google services. Para sa akin, guys, hindi siya big deal. Kasi para lang din akong gumagamit ng mga phone na may Google services. Wala namang nagbago. Kasi yung mga favorite app ko naman is na install ko naman gamit yung Huawei App Gallery nila. And note, guys, that ang Huawei Y7 P is powered na siya ng HMS or Huawei Mobile Services and there are a lot of top apps that can be found or used on Huawei App Gallery. And for you guys to know, Huawei App Gallery is also the third biggest app platform. So maraming apps na pwede nyo ma-install sa kanya at ma-enjoy. Ayun, so may mga ways din naman sila kung paano mo install hindi lang yung Huawei App Gallery. So, okay guys, kasi yung Huawei App Gallery, marami siyang functions, meron pa siyang security protection. So, ayun lang. Thank you so much everyone for watching this video and I hope you guys like this video. Don't forget to share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel and click the bell button. So, that's it. See you again So my next video. Bye!